Dr. Wings, are you learning? We are in chapter four of your book. I'm going to start sharing now. हम अपने बुक्स का जो है वो चैप्टर फोर निकालेंगे We started this last week. Adjectives. हमने ये पिछले हफ्ते जो है इसको पढ़ा था adjectives के बारे में. Are words that modify nouns. I'm sorry. Could you please repeat back? Adjectives are words that modify. Nouns. They describe a noun. Ah, ये जो adjectives हैं और जो words हैं, ये describe करते हैं nouns को मतलब nouns जो हैं, वो क्या हैं, उनको बताते हैं उनके बारे में. So a red boat, a tall man, a flat table. जैसे कि हम कह सकते हैं flat table, ज़मीन की जो सॉरी टेबल की जो सतह है वो फ्लैट है और इसके अलावा हम कह सकते हैं टॉल मैन लंबा आदमी तो ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें जटिल हैं मतलब ये बताता है कि वो क्या है उसकी नेचर क्या है चीज की तो एन एडजेक्टिव गिव्स सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन फॉर अ नाउन अ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो बेसिकली नाउंस के जो है ना वो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन है क्या चीज And as we talked about last week, the adjective can modify a noun without making a sentence. The tall man is not a sentence. जैसे कि हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि जो adjectives हैं वो एक जुमला बनाए बगैर जो है वो noun जो है उसको modify कर सकते हैं उसको define कर सकते हैं कि noun है क्या चीज मतलब किस चीज के बारे में उसके बारे में उसकी सिर्फ के बारे में बता सकते हैं and that is called an attributive adjective this word here और ये जो इस तरह की जो कि sentence एक जुमला नहीं बनाते हैं उनको हम कहते हैं attributive adjectives and in English An attributive adjective comes between the definite article, the word the, or the indefinite article, a or an, and the noun, the tall man. Ah, uh, जो English के अंदर जो है वो uh, attributive adjectives जो हैं वो आते हैं uh, definite articles और indefinite articles में जिसको हम जैसे कहते हैं the, uh, am, I. In English, you can also make a sentence with an adjective. हम English के अंदर जो है वो adjective के साथ जो है एक पूरा जुमला बना सकते हैं. But you have to use the word, the verb, to be. अ लेकिन उसमें जो है उसको हमें use के एक जुमले को बनाने के लिए हमें उसमें verb जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है. The man is tall. जैसे कि इस जुमले में था मैन इज टॉल जो इज है वो वर्ब है एंड यू नोटिस द एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द वर्ब टू बी और जैसे कि आपने देखा है कि यहां पर जो एडजेक्टिव एडजेक्टिव है वो बाद में आया है वर्ब के बाद में आया है सो वी हैव द मैन द सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले द मैन आया जो कि एक सब्जेक्ट है एंड देन वी हैव अ प्रेडिकेट Is tall. फिर हमारे पास predicate आया है जो कि है is tall. And we call an adjective being used like that a predicate adjective. और हमारे पास जो tall है लंबा वो एक predicate adjective है. Now in English, an adjective does not change its form to indicate. सिंगुलर और प्लूरल और इंग्लिश के अंदर जो है जमा है कि वाहिद है जो एडजेक्टिव है वो उसको क्लियर नहीं करता वो बताता नहीं है कि वो जमा है या वाहिद है एंड दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस इन योर ग्रामर आई आई रोट इन इंग्लिश एडजेक्टिव्स आर नॉट इन्फ्लेक्टेड फॉर नंबर दैट मींस इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट वेदर इट्स सिंगुलर और प्लूरल 
यहाँ पर जो है डॉक्टर विंस ने एक सेंटेंस लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो एजिटिव है वो जो नंबर है उसको डिफाइन नहीं करते उसको नहीं बताते कि वो कितने नंबर है एक है या दो है या तीन है so we talk about number with a noun or an adjective we mean singular or plural jab hum number ke bare mein baat karte hain adjectives ke sath aur nouns ke sath to uska matlab usme jo hai wo jama hai ke wahid hai so in english a noun does change its form from singular to plural जबकि इंग्लिश के अंदर जो है एक नाउन है वो अपनी फॉर्म जो है वो बदलता है जमा से वाहिद में जाता है और वाहिद से जमा में भी आ जाता है सो वी गेट बॉय एंड बॉयज तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं लड़का और लड़के एंड सो द नाउन चेंजेस फॉर्म टू इंडिकेट नंबर इन दिस केस प्लूरल बॉयज यहां पर जो है नाउन ने जो है वो अपने आप को बदला है नंबर्स में उसने अपने आप को बढ़ा लिया है जिसमें जो है एस लगाने की वजह से वो ज्यादा हो गए जमा में चले गए बॉय जो है वो बॉयज बन गए बट एन एडजेक्टिव द एडजेक्टिव यूज्ड विद सच अ नाउन डज नॉट चेंज फॉर्म जबकि जो एडजेक्टिव है जो नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है गुड वो वहीं का वहीं गुड ही है सो वी हैव द गुड बॉय और द गुड बॉयज good doesn't change even though boy and boys do change uh jaise ki hamare paas yahan par hai the good boy and the good boys matlab ek acha ladka aur acche ladke to yahan par jo hai wo good jo hai wo change nahi hua lekin jo boy hai wo boys mein change ho gaya all right now in english you can use an adjective with a pronoun to make a sentence english ke andar jo hai hum adjective istemal kar sakte hain pronoun ke sath ek jumla banane ke liye so you use the predicate adjective with a pronoun and it makes a sentence to hum ek predicate adjective jo hai wo istemal karenge ek pronoun ke sath ek jumla banane ke liye you have to use the verb to be आपको जो जो वर्ब है वो इस्तेमाल करना है आई एम गुड वी आर गुड जैसे कि यहाँ पर है मैं अच्छा हूँ हम अच्छे हैं एंड सो फोर्थ ऑल वे डाउन दोनाउन और इसी तरह आगे जितने लिखे हुए ये सारे प्रोनाउन के साथ हैं दैट्स द बेसिक सिचुएशन ऑफ द एडजेक्टिव इन इंग्लिश ये एक जो है बेसिक सिचुएशन है एडजेक्टिव जो इंग्लिश में होते हैं नाउ इन हिब्रू एंड इन अरामिक द एडजेक्टिव बिहेव्स इन अ सिमिलर फैशन जबकि हिब्रू में और अरामिक में जो है वो दोनों में सेम तरीके से जो है होते हैं एडजेक्टिव जो हैं सो द अट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव in hebrew uh comes is placed in front of i'm sorry let me start over an attributive adjective in hebrew normally follows the noun that it's modified that's this sentence is what i'm doing uh -huh. जबकि जो हिब्रू के अंदर जो है एडजेक्टिव जो है वो नॉर्मली जो नाउन है उसको जो है बताते हैं उसकी सिप के बारे में बताते हैं कि वो क्या है आप लोग ये जो लफ्ज तो लिखे हुए हिब्रू के अंदर इसको देख रहे हैं The first word Melech means king. जो पहला लफ्ज़ है मालिक उसका नाम उसका मतलब है बादशाह. Not Malik, Melech. Melech. Say Melech. There you go. That's the word for king. ये बादशाह का जो है वर्ड है. And Tov, this word, is the word for good. 
ये जो यहाँ पर लिखा हुआ तो इसका मतलब है गुड तो और अगर मैं जो है ये कहना चाहूँ कि बादशाह अच्छा है तो मैं जो तो है उसको फर्स्ट पे ले आऊंगा मतलब पहले ले आऊंगा so, would mean a king is good to malik agar likha hoga to iska matlab hoga ki paatsha acha hai so word order the order of the words in the clause matter is important uh to jo jumle ke andar lafz hote hain wo kahan par aa rahe hain ye bahut matter karta hai pata hona chahiye ki lafz ke andar jo hai jumle ke andar lafz jo hain wo pehle aur baad mein agar aate hain to wo sense badal dete hain and okay the same thing occurs in aramaic as well aramaic ke andar bhi same tarike se hota hai isi tarah hota hai but unlike so hebrew and aramaic have attributive adjectives and predicate adjectives uh hebrew aur uh, aramaic ke andar jo hai attributive adjectives bhi hote hain aur predicative bhi hote hain all right Unlike English, though, Hebrew and Aramaic, an adjective changes its form to indicate the gender and the number of the noun that it's describing. English ki uh, English ki tarah jo hai Hebrew ke andar aur Aramaic ke andar jo adjectives hain, wo apne numbers aur form badalte hain. Ye describe karne ke liye ki gender kya hai. All right, so. we we have a uh, some technical terms that we need to learn hamare paas yahan pe kuch technical cheeze hain jo hame yaad karni hai hame seekhni hai the changes that a adjective undergoes to indicate gender and number we call that inflection the adjective is inflected for person gender and number ऐसा एडजेक्टिव जो कि बताता है कि पर्सन में जो है उसका जेंडर क्या है या वो पर्सन कौन है या उसके नंबर्स के बारे में कि कितने नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं फ्लेक्टेड एडजेक्टिव सो दिस वर्ड इनफ्लेक्टेड रिटन राइट हियर इन फ्लेक्टेड मींस टू चेंज द फॉर्म ऑफ अ नाउन और एन एडजेक्टिव यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है इन्फ्लेक्टेड इसका मतलब है कि ये जो है ये बदल देता है फॉर्म को मतलब उसकी जो एक सिप्ट है उसको एजेक्टिव की और नाम की एंड वी आर एन एडजेक्टिव द प्रोनाउन टू इज इन्फ्लेक्टेड टू अग्री विथ द नाम दैट इट इज मॉडिफाइड एडजेक्टिव के अंदर जो है जैसे एग्री एक वर्ड है उसको जो है वो बदल देता है नाउन में उसका मतलब होता है Dr. Vance, how are you? I'm doing well. How about you? Mm, I'm good. I just came back. Good. Hey, Veronica, yeah. are your birds calm down? <laughs> yeah, yeah. Okay. Yeah. You should cook them. <laughs> no. 
<laughs> yeah. I can fix permanently, right? <laughs> <laughs> no way. Okay, does everybody is everybody at 4.2 in the book? Sab log jo hai 4.2 nikale apni kitabon mein. It's page three of chapter four. Yeah, chapter four, uh, four number three. Does everybody see this table? Sir, you table the exit thing you have for Banawa. Let's learn two adjectives. Ajham do adjective learn karinge. Tove. In Hebrew, Tav in Aramaic. To jo hai wo Hebrew Hebrew mein hota hai aur Aramic mein wo words in Aramic. Tav, Tav. 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 They both mean good. Ah, in dono ka matlab jo hai wo hota hai good. Acha. Okay. Now, in Hebrew and in Aramaic. The adjective changes its form so that it's the same as the noun that it is uh, modifying. Hebrew के अंदर और Aramic के अंदर जो है जब adjective अपनी form जो है वो बदल लेता है तो वो जो है वो noun को modify करता है. So every adjective in Hebrew and in Aramaic has a has four forms. Uh, her adjective to ke Hebrew me hai or Aramic me hai, skin the charkis and kijo hai, uski forms and types. Hai. They have hai. a masculine singular form, masculine singular, masculine singular form. A uh, subsequent jayabu hamarpas masculine singular form. Hai. They have a feminine singular form. Or Janice has gave hamarpas feminine singular form. Hai. Remember, when I put something in parentheses, it just means that's an option. So sometimes the feminine singular in Aramaic is written with a hey, and sometimes it's written with an all. Uh, and adjectives have a masculine plural form. Or uh, adjective ke jo hai, masculine jama form jo hai. And a feminine plural form. Or uski feminine jama form jo hai. And in this table, what I did is wrote the adjectives in light gray and put the endings in dark black because those endings apply to any adjective. Uh, par jo hai, maine light gray color mein jo adjectives likhe hai, so, to make an adjective feminine singular, you add a ah to the end of it in both Hebrew and in Aramaic. They have the same ending. Aramaic and Hebrew and have the same ending. It's the ending of the ending of the end 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 and this is pronounced ah. Or is to hum pronounce karing it ah. So tov is the adjective if you're talking about a masculine noun. Uh, tov to have a adjective head to joke a masculine noun. So, uh, Dan Dan so uh, Donald tov. I Donald is good. That's my name, Donald. So Donald Tove, I'm a man, so I would use this. Uh, so Dr. Wings is telling you that his name is Donald. So he says, Donald Tove, I mean, I am good, I am good. Whereas Veronica would be Veronica Tova. She's a woman, uh, so it's feminine. When I say a woman, then for me, I will use Veronica Tova. I mean, the second word is that I will use. And the same endings in Aramaic. Or Aramaic can the bridge you have the same hand. 
So the basic form of the adjective is the masculine singular form. जो के बेसिक है पहले के दो लफ्ज हैं वो जो है वो मैस्कुलर सिंगुलर फॉर्म के जो है वो ही इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन जो उनकी एंडिंग है वो चेंज हो रही है तो इफ यू एवर लुक इट अप इन अ डिक्शनरी द एडजेक्टिव्स आर लिस्टेड अंडर देयर मैस्कुलिन सिंगुलर फॉर्म अगर आप अपनी डिक्शनरीज में कभी देखें तो वहां पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो मैस्कुलर सिंगुलर फॉर्म से ही बन रहे हैं नाउ इन द प्लूरल मैस्कुलिन प्लूरल in hebrew that's an im sound that yod is not a yod this is im tell them that im uh jabki jo hamare paas jama ke andar jo masculine form hai uske andar jo hai im word aayega aur jo yod hai wo yahan par yod nahi hai you remember back in chapter 2 we talked about hirk yod that combination is a vowel जबकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो अगर हिरिक और योद आएगा तो ये एक वाउल है या द कॉम्बिनेशन द टू ऑफ देम मेक अ वाउल इनका जो कॉम्बिनेशन है ये जो दोनों को मिलाकर जो है वो एक वाउल बनता है सो देयर डोंट थिंक ऑफ दिस योद एज अ कंसोनेंट इट इज नॉट अ कंसोनेंट तो इसको जो है वो आपने कांस्टेंट की जगह पे नहीं लेना क्योंकि ये जो है एक वर्ड uh, नहीं है अल्फाबेट नहीं है Tovim is how this would be pronounced. Tovim. इसको हम पढ़ेंगे Tovim. In Aramaic, the ending is very similar, but instead of having a a mem on the end, it has a noon on the end. Ah, जबकि Aramaic के अंदर जो है हमारे पास मेम की जगह पर नून है एंड में लेकिन जो स्टार्ट है वो सेम है सिमिलर है सो द मैस्कुलिन प्लूरल एंडिंग इन अरामिक द मैस्कुलिन प्लूरल एडजेक्टिव वुड बी तावीन अ अरामिक के अंदर जो है ये बन जाएगा तावीन 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 वेरी गुड नाउ फेमिनिन प्लूरल In Hebrew, it's a different consonant on the end. Ah, इसी तरह जो है हमारे पास feminine के लिए जमा के लिए यहाँ पर end के end पे जो है वो different है. It's a tav instead of a mem. It's a tav in uh, mem की जगह पर जो है वो tav आया है. In that vowel, remember the whole and above. That is a vowel. That combination is a vowel. Uh, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जिसको डॉक्टर विंस जो हैं वो सर्कल कर रहे हैं ये एक वॉल है ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों को मिलाकर ये एक वॉल बनता है. So that column on top of the above, the combination is an O sound. और इस कॉम्बिनेशन की साउंड को हम कहते हैं O sound. To vote. इसको हम कहेंगे to vote. In Aramaic, the distinction between the masculine and the feminine is only the vowel difference. Uh, so adjectives हैं उसके बीच में जो difference आता है जमा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एंड पे जो walls हैं उनके difference को हम जो हैं उनके difference से हम पे जानते हैं. They both end with noon. ये दोनों जो हैं वो noon से end हो रहे हैं. But the masculine plural is tavin. Ah, uh, because the masculine has its jama, so it is tavin. And the feminine plural is tavan. Or, so the feminine jama is it is tavan. Now, I actually gave you a handout that looks like this. मैंने जो आपको हैंगआउट दिया उसके बीच में इस तरह लिखा हुआ है जैसे जो डॉक्टर विंस ने सामने निकाला है शीट लुक्स लाइक दिस और जो शीट है वो इस तरह दिख रही है डज एवरीबॉडी हैव दैट हैंडआउट सबके पास ये हैंडआउट्स हैं सबके हाथ में इस तरह की कोई किताब है 
You have it, right, Veronica? Yeah, I do. Okay, good. All right. So on the top of this handout, I give you the inflection of the Hebrew and Aramaic adjective. Now, it's important that you learn these endings. Because these endings are going to show up not just in adjectives, they're going to show up on nouns as well. So you you must learn these endings. It's only three per language. It's not very hard. And, um, well, okay, you must learn them. <laughs> Let me show you See this ending right here? There it is. Hirik, Yod, Mim. The same ending we have here. There it is. This is on a noun. Here it is in the Aramaic column. same ending. So we, they show up everywhere. These endings. So you have to learn them. Now, in Hebrew and Aramaic, we have a definite article. Uh, Hebrew or Aramaic definite article. You know what? Let's practice a minute first. Example. So, I'm going to make it a little bigger. Your pronoun handout. Do you still have that? pronoun handout So, This handout. Does everybody have this handout? Sabke pas is tarah ka handout hai. Ab apni books is tarah hilafe dikha sakte hain. Kya apke pas hai? Jiske pas hai, wo ek tarah hilafe dikha de. Ha, is tarah. Thank you. And then we're on page four, of chapter four. Uh, chapter 4 ki sapa number 4 ke hum aayenge look how these sentences work yahan par is tarah ke sentences is tarah ke jumle diye hue hain so ani to everybody yahan par likha hua hai an to ani ani to. Ani to. I want everybody to say it. I want to hear them. Uh, you have to sab mic unmute karke ye word pens bol rahe unke piche. Okay. 
सही है सब लोग अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट करके अनिल टोप बोले अनिल टोप देयर यू गो अनिल टोप कीप गोइंग गेट गेट इज दैट एवरी कैंपस आई एम सॉरी शुड यू गेट एवरी कैंपस टू से इट सबने बोला है सबने बोलना है सब एक दफा दोबारा बोले इकट्ठे एक साथ अनी तो अनी तो देयर यू गो ऑल राइट यू कैन टर्न ऑफ योर माइक अब अपने जो माइक से वो बंद कर ले तो अनी फर्स्ट कॉमन सिंगुलर अनी तो पहला जो हमारे पास है वो सिंगुलर है वाहिद है जिसको हम कहते हैं अनी आई अनी का मतलब है आई मैं तोब गुड तोब का मतलब है गुड अच्छा अनी तोब आई गुड अनी तोब आई गुड एंड दैट इज एक्चुअली ए सेंटेंस ये एक जुमला है And so in English it's I am good you would provide the verb Uh Hebrew ke andar jo hai ani tob ek jumla hai lekin English mein jo hai hame verb dena padta hai jaise hame I am good likha hai Now look at look at the Aramaic Ana Ana ka Ab hum Aramaic ko dekhenge ye hai ana tob Also I am good. Iska matlab bhi hota hai I am good. Now, I want you to look at that adjective on both the Hebrew and the Aramaic. Look at the adjective. Ab main aapko jo hai kahunga ki jo yahan par adjective hai usko aap dekhen dono mein Hebrew mein bhi aur Aramaic mein bhi. Notice that there is no ending on the end of it. Iske jo hai end ke upar jo hai wo It is the same ending. There's the, ne, neither one of them have an ending. In dono ke jo hai end par kisi kisam ki koi ending nahi hai. So, if I look at the Aramaic, I mean at the uh, adjective handout I gave you, of the four, of the four forms, which one does not have an ending? जो अगर आप अपने टेबल में देखें तो कौन सी फॉर्म के एंड पर जो है कोई किसी किस्म की एंडिंग नहीं है तो बता सकते हैं दैट वन एंड दैट वन यहां पर जो मैस्कुलर सिंगुलर है उसकी कोई एंडिंग नहीं है नो एंडिंग इसकी कोई एंडिंग नहीं है सो दीस आर मैस्कुलिन सिंगुलर तो ये मैस्कुलिन वाहिद है देयरफॉर the i the ani and the ana this is a man talking uh isiliye jo hai ani aur ana jo hai wo ek aadmi jo hai uske bare mein ye bola ja raha hai notice no actually let's look at the second example hum second example ko dekhenge we have ani and ana again हमारे पास अन्नी और अना जो है वो दोबारा आया है बट लुक एट द एडजेक्टिव्स दिस टाइम अब हम जो है स्किन के जो एडजेक्टिव्स हैं उनको देखेंगे दे हैव दैट आ एंडिंग इनके जो है वो आ एंडिंग एंड पे सो अनी टोवा तो यहां पर है अनी टोवा और अना टावा और अना टावा and again going to this which one of these which one of the four forms has an a uh, ending ab aap in in charon mein se dekhein kaun si wali form ki jo hai end par a uh, ending hai it's the feminine singular ya ye feminine jo wahid hai uski hai so this time This is a woman or a girl talking. Anit Tova, I am good. Is the fa jo hai ek ladki ya ek aurat baat kar rahi hai Anit Tova, I am good matching hu. 
So if Veronica wanted to say she was good, she would say this, Ani Tova. And if I wanted to say I'm good, it would be Ani Tova. Now, I want to say that I'm I'm good, it would be Ani Tova. Dr. Vince, if I want to say that I'm good, it would be Ani Tova. Now, look over on the right, this example. Now we have a Nahnu. That's where is that on this chart? On your pronoun Ab, chart. It's right here. Up your pronoun chart, but they can Dr. Wins to have a Kumare Wahapa Likawe. A Nahnu. A Nahnu. First common plural. Ye jo hai first common jo hai jama hai. Plural. Yeah, it's it's called jama. Now, so the pronoun doesn't tell us if this is men or women. Ab isne is pronoun ne hamein ye nahi bataya ki ye men hai ya women hai. Because it's the same form whether it's masculine or feminine. That's why we call it common. But now look at the adjectives with it. So, notice the im in the Hebrew and in in the Aramaic. Which ending uh, is that? That's this ending. So this is masculine plural. So we are good. This is men talking. So here, we are good. Hai, ye ki talking. Hai. Anachna tavin. Aramaic. Anachna. Anachna. Anachna tavin. We are good. We are good. And men talking. Ye men talking hai. Now let's look at the second example. Ab hum second example ko we have the same pronouns. Bas, uh, jo yahan par ek pronouns hai. So we know it's we. To hame pata hai ki ye we hai. But look at the ending. Ab hum yahan par ending dekhenge. The endings on the adjectives. Uh, adjectives ki jo endings hai. An and oat. That's feminine uh, plural. An and oat. Ye jo hai feminine jama hai. So this is women talking. To ye jo hai aurte baat kar rahi hai. Now, what if you have, uh, like in these classrooms, where we have men and women, and we wanted to say we were good, how would we do that? It turns out you would use this form. So, if we have a nakna to vote, we know it is a group of women talking. But if we have a nachna tavin, I'm choosing the Aramaic one this time, a nachna tavin, it's either a group of men talking or it might be a group of men and women talking. Because they'd use that form if it was a mixed group. Uh, 
So in both Hebrew and Aramaic, if you have a feminine form, you know you're dealing with uh, women. अगर आपके पास feminine form है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी औरत के साथ बात कर रहे हैं, आप किसी औरत के साथ मुखातिब हैं। That's true in Aramaic and Hebrew. ये Aramaic और Hebrew दोनों में आपको होता है। But if you have a masculine plural ending, you don't know if it's just men or if it's men and women. अगर आपके पास masculine ending आ रही है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि ये एक now notice also that if you have a pronoun with an adjective, you're making a sentence. Alright, now the pronouns change form depending on the person who's doing the talking. जो pronoun है वो अपने आपको बदल लेता है depend करता है person के ऊपर कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। So Ani first person। जैसे कि Ani है वो first person है। But Ata is second person, you or At you। और जो Ata है that is a second person। So in Hebrew and Aramaic the pronoun changes not only to tell you whether it's masculine or feminine. And not only to tell you whether it's singular or plural, but it changes form to tell you whether it's first, second, or third person. Now, adjectives do not indicate person. Jo adjectives hain, wo person ko indicate nahi karte. Uske baare mein nahi batate. Because notice, tov, whether it's a ni, or a ta, or who, it's tov. It does not change form for person. Just like you have a word for it, tov, ye, a ni, a ta, or he ke liye, jo hai, wo same hai. Ek jase is tamal ho raha hai. Isne apni jo form hai, usko nahi badla hai, wo tov hi raha hai. So adjectives change form only to tell you gender. Feminine or masculine, and only to tell you numbers, singular or plural. Can you please repeat that? Adjectives only change their form to indicate the gender, masculine or feminine, and the number, singular or plural. और जो adjectives हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी form तब बदलते हैं जब वो बताना चाहते हों कि वो masculine के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, feminine के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, या वो कितने numbers के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे सिंग बाहिस है या जमा है। So, all adjectives have four forms. सारे जितने भी adjectives हैं उनकी चार किस्म की जो हैं वो किसमें हैं? So, masculine singular to जो मैस्कुलर सिंगुलर है उसका मैस्कुलर सिंगुलर तो फेमिनिन सिंगुलर तो बा जो फेमिनिन सिंगुलर है वो तो बा बन जाएगा मैस्कुलर प्लूरल तो वीम जो मैस्कुलर जमा है वो तो वीम एंड फेमिनिन प्लूरल तो वो और जबकि जो फेमिनिन जमा है वो तो वो and Aramaic, same thing. Aramaic. So Aramaic is also like that. I'm sorry, what? So Aramaic is also the same. No, I'm not talking, I'm just translating. Tav, Tava, Tavin, Tavan. Just like we are looking at Tav, Tava, Tavin, Tavan. Okay. This is called inflection. ये जो यहाँ पर हुआ है इसको हम कहते हैं inflection. So another technical term that you you have to learn. अभी एक और technical term है जो अभी आप लोगों ने सीखनी है. Now by the way, I've already said this. I'm going to repeat it. Nouns use the same endings. 
ये मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उसको कि जो नाउन है उनकी सेम एंडिंग होती है So if you have a feminine singular noun, it's going to have an a ah on the end. अगर आपके पास feminine जो है noun होगा उसकी जो ending भी होगा वो a आएगा. And same thing in the in the plural. और समाज के अंदर भी इसी तरह ही होगा. All right, adjective. Not hard. You have to learn the ending. अ ये तो मुश्किल नहीं है लेकिन आप लोगों को इसके जो आखरी आखरी है ना वो याद करना पड़ेगा. Have to learn this table. ये जो चार्ट सामने है इसको याद करना है सो व्हेन वी मीट नेक्स्ट मंडे केनेथ इज गोइंग टू गिव यू अ क्विज अब हम जब अगले मंडे मिलेंगे तो केनेथ सर जो है हमें क्विज देंगे एंड सो यू आर गोइंग टू राइट द हिब्रू कॉलम एंड द अरामेइक कॉलम तो आप लोगों को उसके अंदर हिब्रू कॉलम भी लिखना है और अरामेइक कॉलम भी लिखना है We have to know these endings. आपको इसकी जो endings हैं वो याद करनी है. All right. This works with proper names as well. इनके जो हैं proper नाम भी होते हैं. Notice here. Look at this example. Tov David. यहाँ पर देखें कि example है. Tov David. यहाँ पर लिखा होगा Tov David. Tov David. This is the name David. ये David. And if it's not a pronoun, the predicate adjective goes in front. और अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो जो यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है वो आगे आ जाएगा ये मतलब पहले आ जाएगा। With a pronoun, the adjective follows, but with noun, the predicate adjective goes in front. जबकि प्रोनाउन के अंदर जो है वो एडजेक्टिव जो हैं वो बाहर पहले आ रहे। So Tob, David, Good, David. तो यहाँ पर बनेगा तो दावी मतलब गुड डेविड। That is actually a sentence. David is good. ये एक जुमला है जिसका मतलब है डेविड अच्छा है। And in Aramaic, same thing. Tav David. और Aramaic के अंदर भी same है Tav David. David is good. Now. Look over on the right. Tovim. Tovim. Right side to see. Tovim David Verut. यहाँ पर लिखा हुआ है Tovim David Verut. So we have David and Ruth. तो हमारे पास यहाँ पर है David और Ruth. And we have two people. और हमारे पास यहाँ पे दो लोग हैं। So that's a plural subject. It's more than one. तो ये हमारे पास एक जमा subject है, ये एक से ज़्यादा है। So the adjective has to be plural. तो जो adjective है, उसको जमा होना है। And since it's a mixed group, a man and a woman, we use the masculine plural. तो यहाँ पर जो है जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक औरत है जैसे कि डेविड एक आदमी है और रूट जो है एक औरत है तो यहाँ पर एक मिक्स ग्रुप है तो इसलिए यहाँ पर जो है मैस्कुलर जो है एजेंटिव वो इस्तेमाल हुआ है। So Tovim David or Ruth? तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा Tovim David or Ruth? Ruth, you're reading Hebrew. Ruth. So David and Ruth are good. So यहाँ पे बनेगा David और Ruth अच्छे हैं. Okay, and in Aramaic, it's the same situation. और Aramaic के अंदर भी ये एक जैसा ही है. Now, what about a noun instead of a proper name? अगर noun आ जाए proper name की जगह पर. Okay. 
Look at this word. Okay, um, go ahead, Veronica. Tell them to look at this word. Okay, Miss Lux, go take it. Hamelech. Hamelech. Notice I put a little accent mark here. Abu Abu put accent mark take sakte hain. That tells you the accents here. Wo bata raha hai ki accent kahan par hai. If I don't have an accent mark, then the accents on the end of the word. अगर किसी की संख्या कोई एक्सेंट मार्क नहीं होगा तो इसका मतलब होगा जो एक्सेंट है वो आखिर जो वर्ड का जो आफ्टर लफ्ज है उसके ऊपर आएगा सो डाउन हियर आई डू नॉट हैव एन एक्सेंट मार्क सो इट्स मल्टा यहां नीचे किसी की संख्या कोई एक्सेंट मार्क नहीं है तो ये मल्टा बन जाएगा सो द एक्सेंट्स ऑन द एंड तो जो एक्सेंट आया वो एंड पे आया नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस uh in a minute but this ha on the front it's a definite article in hebrew so yahan par jo ha aa raha hai ye ek definite article hai hebrew ke andar and in aramaic this a on the end it's a definite article lekin jo aramaic hai uske andar jo a aa raha hai and pe jo alif aa raha hai wo ek definite article hai so tov hamelik यहाँ पे बन जाएगा तो हमेलिक गुड द किंग तो यहाँ पे बन जाएगा गुड किंग मतलब अच्छा बादशाह द किंग दर्स अ डेफिनेट आर्टिकल गुड द किंग तो यहाँ पे बन जाएगा गुड द किंग एंड देन दैट मेक्स अ सेंटेंस द किंग इज गुड वी हैव टू सप्लाई दैट इन इंग्लिश तो इंग्लिश में एक जुमला बन जाएगा कि बादशाह अच्छा है और एरेमिक के अंदर जो है वो बन जाएगा ताब मलका सेम थिंग गुड गुड द किंग ऐसे ही है ये मतलब जिस तरह हिब्रू में था वैसे ही है गुड द किंग एंड दैट बिकम्स द किंग इज गुड और जो कि बन जाएगा इंग्लिश के अंदर तो किंग इज गुड और उर्दू में बादशाह अच्छा है नाउ इफ यू मेक इट प्लूरल यू हैव टू ऐड द प्लूरल एंडिंग और अगर आपने जमा करना है तो आपको जमा की जो है वो एंडिंग लेनी पड़ेगी एंड इट्स नोटिस इट्स द सेम एंडिंग इट्स एम एडेड टू द नाउन मेक्स इट द किंग अब यहाँ पर आप देखें कि नाउन के अंदर आखिर में ईम जो है वो इस्तेमाल हो गया है उसको जमा करने के लिए और वहां पर डेफिनेट आर्टिकल भी है द किंग एंड देन दिव टोबीन और जबकि जो है एजिटिव भी है प्रो टोबीन नाउन एर मेक इट्स अ लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड Uh, के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एरेमिक के अंदर ये सेंटेंस ये जुमला जो है ये थोड़ा मुश्किल है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसकी जो एंडिंग है वो फर्क है इसलिए so, Don't worry about that right now. But I want you to see masculine plural, masculine plural. The adjective is masculine plural, and the noun is masculine plural. इसके बारे में भी आप फिकर मत करें. लेकिन मैं जो आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि adjective में masculine की जमा क्या है और जो है ये बाकी जो चीजें हैं मैं आपको बाद में explain करूँगा. So the kings are good. ये बनता है तो kings are good. बात शायद अच्छे हैं. So, and with a feminine noun, Tova, Amalka. Ah, जो feminine noun है उसके साथ Tova लगा है और साथ में Amalka. Notice they both end with A. इसमें आप एक चीज और करेंगे जो दोनों का end है वो A के साथ हो. And same thing in the Aramaic, we had A. and it gets a little more complicated 
over in the noun, so we won't worry about that. But this is a feminine singular noun with the definite article on the end of it. Now, I want you to notice something. Notice when we said the king is good, only the word king had the definite article. So the adjective is masculine. The adjective agrees with the noun in its gender and number. So this is masculine singular. This is masculine singular. Masculine plural, this is masculine plural. Feminine singular, feminine singular. Feminine plural. Feminine plural. But none of the adjectives have the definite article on it. The, the nouns did, but the adjectives did not. That's actually important. Because it's what's telling you that this is making a sentence. The fact that the adjective does not have the definite article, but the noun does, tells you that this is a sentence. And that works also in Aramaic. And so this becomes, so the kings are good. You're making a sentence. So here is a the kings are good. All right. So these are what we call predicate adjectives or making a sentence. And I give you a couple notes down here for this table. Which I mentioned all of them as we were going over the table. But I want to go over them individually now. So to review, predicate adjectives agree with the noun they modify in gender and number. Exactly. So we had masculine singular, masculine singular, feminine singular, feminine singular. feminine singular or masculine singular Sorry. Mix, mixed groups though are modified by masculine plural adjectives. So we had up here Tavin David Varut, a man and a woman. So it's a mixed group. They're plural because there's more than one person, and the adjective is masculine plural. A male or female mix him, so hum to him who masculine kijo jamaka word have bullagain. Next point. 
अगले पॉइंट पे चलेंगे हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आर नेवर डेफिनेट इवन इफ द नाउन इज अगर नाउन जो है वो डेफिनेट है भी तब भी जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हैं वो डेफिनेट नहीं होंगे सो नन ऑफ दीस एडजेक्टिव्स हैव द डेफिनेट आर्टिकल ऑन इट तो इसीलिए जो है किसी भी एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आया even though the nouns did jabki nouns ke sath jo tha definite articles aa rahe the and we're going to talk about how to do the definite article a little later aur abhi hum definite articles ke bare mein thoda sa baat mein padhenge if the noun that's being modified let me let me back up the word that an adjective is describing is called the antecedent agar jo hai ek word jo hai wo describe ho raha hai wo matlab pata chal raha hai uske bare mein to usko hum kehte hain antecedent and that's just a technical term that means it's what we call the word that the adjective is describing जो कि एडजेक्टिव है जिस वर्ड के बारे में वो बता रहा है कि ये क्या है और क्या नहीं है उसको टेक्निकल टर्म में जो है हम ये एंटीसीडेंट कहते हैं सो इफ द एंटीसीडेंट इज अ प्रोनाउन लाइक वी हैड अप हियर और अगर जो है एंटीसीडेंट जो है वो प्रोनाउन है जैसे हमारे पास यहां ऊपर है इन अदर वर्ड्स इफ द वर्ड दैट द एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग is a pronoun aur jabki jo words hain jo describe kar rahe hain wo pronouns ko describe kar rahe hain the the that antecedent uh, let me the adjective goes after it i'm talking about word order here तो डॉक्टर बिंस यहाँ पर वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं कि एक जुमले में जो लफ्ज आ रहे हैं अगर वो जो है एजेक्टिव जो है वो पहले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एंटीसीडेंट uh, है सो नोटिस इन ऑल दीज एग्जांपल्स अप एट द टॉप द प्रोनाउन केम फर्स्ट एंड देन द एडजेक्टिव अब यहां पर आप देखेंगे कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो बाद में आ रहे हैं और जो प्रोनाउंस हैं वो पहले आ रहे हैं whereas in the examples at the bottom where we had nouns and proper names the adjective came first aur jabki hamare paas niche aakhri wale columns ke andar noun hai hamare paas proper naam hai to jo adjectives hain wo pehle aa rahe hain and that was the second point that i was making ye hamara second point tha jisko dr wings bata rahe the okay now when you have a predicate adjective for making a sentence aur agar aapke paas predicate adjective hai jo ki ek ek jumla bana raha hai such a sentence in hebrew and in aramaic does not have the verb written hebrew ke andar aur aramaic ke andar jo hai ek jumle ke andar verb nahi aata and i understand according to kenneth that in urdu you do the same thing that true veronica if you want to say veronica is good do you just say good veronica or something like that no um uh, after verbs in urdu sentence okay but well, so in hebrew and aramaic you do not write the verb uh with a noun and an adjective if you're, if you're making a sentence लेकिन हिब्रू के अंदर और अरेमिक के अंदर हम जो है वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे एक जुमले को बनाने के लिए सो सिंस इट डजंट राइट द वर्ब हाउ डू यू नो वेयर इट इज इन टाइम हाउ डू यू नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट और इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ और विल गो ऑन इन द फ्यूचर अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि जो जुमला है वर्ब के बगैर कि वो कब हुआ है मतलब पास्ट में फ्यूचर में हुआ है या प्रेजेंट में आंसर इज द कॉन्टेक्ट वट्स गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग द मटीरियल तो जो 
جملہ ہوگا اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کس بارے میں کس حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں ماضی کے بارے میں یا فیوچر مستقبل کے بارے میں So if I'm talking about David, the king of Israel, uh, well, that was obviously in the past. Uh, Dr. Vince, can you please zoom it in a little bit? Somebody cannot see it. Yeah, thank you. So, we have another adjective, gadol. Now, we have another adjective. We're on page five of chapter four. Safa uh, number five. So, gadol. Gadol. Ga dol. Ga dol. Ka, ka dol. That means big. Iska matlab hai bhada. And David is the name David. Or jo David hai, wo David ka naam hai. So, big David. So, ye bane ka bhada David. Now, David was uh, 3,000 years ago. So this is clearly in the past. So So in English you have to use a past tense verb. So David was big. David was big. But if I'm talking to you, that's occurring right now. Present tense. Present tense. So, ata gadol. So, ye banega ata gadol. Ata gadol. You big. Atta gadol matlab aap bade hai. So you are big. So yahan par banega you are big English mein. And if it's in the future, you'll actually use a form of the verb to be to make that clear. Uh, agar ye jo hai wo future mein hoga, to aapko jo hai wo verb jo hai wo badalna padega yahan par. Now. I've told you about the endings that go on the adjectives to indicate gender and number. But what I have not explained is, let's just look at, look at this second word in the vocabulary list, Gadol. Notice we add the feminine ending, singular ending, masculine plural ending, and the feminine plural ending to that word. But what I have not explained yet, and I won't for a little while, is the change in this vowel that occurs when you add these endings. See how the kamats went to a schwa. Uh, jo maine aapko bhi tak explain nahi kiya, jo maine aapko abe explain karunga, usme hai ye jo end pe ending hai, ye ye kyu aayi hai? It's a pretty simple rule, but I'm not going to cover it right now. Ye ek bahut as so I just give you all four forms. And I give you the Aramaic version of it. Um, now, 
you don't, we don't, we're not memorizing vocabulary. That's why we have these lists. So, that's why list hai. You do have to memorize these endings. endings hai, unko yaad karna hai. All right. So, here's your vocabulary list. So, aap apni vocabulary list ko I, let's talk about this first word. Abhi hum yahan par apne pehle, uh, word ko dekhenge, jo pehla, pehli line hai. Let me tell you how to pronounce it. Let's look at the Hebrew row first. This is pronounced Z. That hey is a vowel letter. It's a sagol hey on the end. आप ये तीन नुक्ते देख रहे हैं ये सगोल है और जो एंड पे हे है ये वॉवल लेटर है सो दैट इज नॉट अ कंसोनेंट ये कंसोनेंट नहीं है सो डोंट ट्राई टू पुट एन एच ऑन द एंड तो इसलिए एच जो है वो एंड पे आपने नहीं बोलना ज तो ये बनेगा ज द फेमिनिन इज जोट नोटिस द होलम अप हियर जो फेमिनिन है उसके लिए वर्ड है जोट एंड पे टी है द ऑलिव इज जस्ट अ वॉवल लेटर इग्नोर इट जो आलिफ है वो एक वॉवल लेटर है इसको जो है इग्नोर कर दें सो जोट तो ये बनेगा जोट विद द टॉप ऑन द एंड सो जोट एंड पे जो है टॉप आ रहा है तो इसलिए जोट in the plural, it's the same form whether it's masculine or feminine. It's the same word. Jama ke andar jo hai wo same word hai. Agar wo masculine hai uske liye bhi or feminine hai uske liye bhi. And notice it has an accent mark. Lekin aap dekhenge unke upar accent mark diye hoye hain. Ela. To ye banega Ela. A la. Ela. Ela. So, Ela. Ela. So, this word means this, and in the plural, these. This is, and the translation of this is this, and in the plural, these. और जो ट्रांसलेशन में जो है वो ये है लेकिन जमा के अंदर जो है उनके आखिरी जो बीच में थोड़े से वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हैं द एरेमिक लुक्स लाइक द एरेमिक रो अब हम एरेमिक रो को देखेंगे डेन ये जो पहला वर्ड है ये है डेन द फेमिनिन डा and notice, like in the Hebrew, they only have one form for the plural. And the accent's on the end, Elaine. I give you a whole vocabulary so we can do some translation. We only have a few minutes left, but let's practice. When we come back next week, we're going to do all these sentences. Okay, and we have a few of them. That's going to take us a while. Doctor means we are going to do it now. No, next week. But I'm going to do I'm going to do a couple sentences today before we leave. But we'll do all of them next week. 
तो अभी जो है कुछ हम लोग जो है अभी करेंगे कुछ एक दो तो देखने के लिए लेकिन जो सारे के सारे हैं वो हम अगले हफ्ते करेंगे so, let's look at sentence one. अभी हम जुमला पहला जुमला देखेंगे अट्ठा गो यहाँ पर लिखा हुआ है अट्ठा गोटोल ना Somebody translate for me. Get your pronoun sheet out. Atta is a pronoun, and then gadol is up in the vocabulary list. Somebody translate. अब यहाँ पर जो gadol है वो आपकी vocabulary list में है और जो atta है वो आपकी pronoun list में है इसको please कोई जो है translate करे. You probably. I'm sorry. Go ahead. You'll probably have to pick a campus, Veronica. Did you hear me? Yeah, go ahead again. Pick one of the campuses, one of the places. Yeah, okay. We'll okay. Um, ये जो यसी आसिफ मेरे ख्याल से कैंपस है। यसी आसिफ, आप सुन सकते हैं मुझे? यसी आसिफ कैन आप क्या आप सुन सकते हैं मुझे आप में से कोई इसको ट्रांसलेट कर सकता है मेरे लिए पहले जुमले को Tagadol. Tagadol. I'm sorry. Go ahead. You are good. Very good. Tika. Tika, how many? Now sentence two. अब हम दूसरे जुमले को देखेंगे. Who ra? Who ra? Uh, कोई इसको ट्रांसलेट करना चाहेगा रावल पिंडी से कोई करना चाहेगा काफी सारे लोग बैठे हुए हैं ठीक है ना मेक दैट इन इंग्लिश सेंटेंस इसको इसको इंग्लिश में बताएं। He even he is bad. Right. What I was looking for was the is. He is bad. That's correct. He is bad. Right. Very good. Let's go down to the second group to the Aramaic. अब हम सेकंड जो एरेमिक का ग्रुप है उसमें जाएंगे। Aunt Hayav. Ye hai Aunt Aunt Hayav. That's right, Hayav. Hayav. Koi isko translate karega? Peshawar se koi karna chahega? Peshawar. तो मेरी आवाज आ रही है ठीक है I can't hear anybody. They are, they are finding it out. Oh, okay. yeah. किसको आता है अपना हाथ हिलाकर बताए जल्दी से रहीम यार खान से आपको आता है इसका नहीं आता रावल पिंडी से रावल पिंडी कैन यू ट्रांसलेट इट
nobody is willing to answer dr wins <laughs> okay um well on your book on the pronoun sheet is where you'll find this word apne pronoun sheet ke andar dekhe aapko ye word milega so aunt right there on the pronoun sheet aapke pronoun sheet ke upar jo aunt word likha hua hai so there's the aunt and the hayav will be up here in the vocabulary but remember you got to look, look in the aramaic row so it's this one आप लोग ये याद रखें कि आप लोगों ने इसको एरेमिक की लाइन में ढूंढना है क्योंकि अब हम एरेमिक कर रहे हैं खयाब खयाब को आपने अपनी जो है वो वोकेबुलरी चार्ट में ढूंढना है खयाब मींस विकेट खयाब का मतलब है विकेट मतलब कमजोर सो यू विकेट इसका जो ट्रांसलेशन है वो बनेगा यू विकेट एंड इन इंग्लिश यू आर विकेट और इंग्लिश में बनेगा यू आर विकेट यस आई गेव यू ए सेपरेट हैंड आउट for the vocabulary of chapter 4 to make it easier so you can set it side by side while you look through the sentences uh maine aapko chapter 4 ke andar 4.5 jo hai uska number hai column ka usme aapko vocabulary chart bana ke diya hai usko aapne ek dusre ke aas paas saath saath rakhna hai taki aap jo hai sentences jo hai unko translate kar sake all right um try on your own over the week to do some of these as many as, as you can learning those endings and we're going to go over each and every one when we come back next week and that's going to take a long time uh, so abhi, abhi, abhi jo hai aap logon ke liye ek assignment hai ki aap logon ne jo hai ye sentences jitne aap kar sakte hain ek do teen char ya panch ya chhe jitne bhi aap log kar sakte hain बहुत आसानी तरीके से इनको आपने ट्रांसलेट करना है और जो इनकी एंडिंग्स है उनको याद करना है और हम अगले हफ्ते इनको दोबारा से करेंगे अब जो है आपने हिब्रू और अरेमिक को जो है पढ़ना शुरू करना है Uh, जब हम इस एक्सरसाइज uh, को खत्म कर लेंगे तो फिर हम इस बार में बात करेंगे जो एजिटिव्स हैं वो किस तरह ग्रीक के अंदर जो है वो काम करते हैं